எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடுழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி ரொம்ப நாளாக நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் அதை பற்றி இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக கேள்விதான் பொதுவாகவே நாம் உண்கின்ற உணவிற்கும் மனத்திற்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அதற்கு உதாரணமாக சொல்றேன் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டா தூக்கம் வரும் காரம் அதிகமாக சாப்பிட்டா கோபம் வரும் இன்னும் சொல்லணும்னா நாம் உண்கின்ற உணவுகளில் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு சீரகம் சாப்பிட்டா அகத்தை சீர்படுத்தும் அதனால சீரகம்னு பேரே இருக்குன்னு நான் பல பதிவுகளில் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் வெந்தயம் சாப்பிட்டா சர்க்கரைக்கு நல்லது வெண்டைக்காய் அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா கணக்கு நல்லா போடுவோம் அறிவு சிறப்பாக செயல்படும் அப்படின்றது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா அதே போலதான் இந்த அசைவம் சாப்பிடுவதற்கும் சில குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் கடந்த ஆண்டே ஒரு பதிவுல சொல்லியிருக்கேன் அசைவம் என்பது நாம் சாப்பிடுவதற்காக அல்ல அதற்கு இயற்கையாக நமக்கு இறைவன் தந்த அந்த பற்களை கவனிச்சு பாருங்க அந்த பற்கள் பார்த்தீங்க நம்ம வந்து காய்கறிகளையும் மென்மையான உணவுகளையும் கடித்து சாப்பிடுவது போலதான் இயற்கையாக அமைத்திருக்கிறார் இந்த அசைவம் சாப்பிடும் பொழுது கூடுதல் எனர்ஜி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு கடிச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இறைச்சி எல்லாம் சாப்பிடும்போது அப்படி இறைச்சி தொடர்ந்து அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறவர்களுடைய பற்களை பார்த்தீங்கன்னா பலவீனப்பட்டு இருக்கும் அது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்னது நான் சொன்னது கிடையாது இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் உங்ககிட்ட தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இந்த சப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டு ஏன் நான் பதிவு கொடுக்கலன்னா நான் பேசக்கூடியது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொன்னது தான் இந்த என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து கிடையாது இதை முத புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நீங்க இந்த பதிவை பாருங்க ஏன்னா சிலர் நினைக்கலாம் இது என்ன இவங்க சாப்பிடலன்றதுக்காக யாரையும் சாப்பிட வேண்டாம்னு சொல்றாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது அது அவரவர்களுடைய விருப்பம் சரி இப்போ நான் சொன்ன கருத்தை தொடர்றேன் இந்த அசைவம் சாப்பிடக்கூடிய மிருகங்களுடைய பற்களை நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் அது வந்து ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும் புலியாகட்டும் கரடியாகட்டும் சிங்கமாகட்டும் இதுக்கெல்லாம் பல்லு ரொம்ப கூர்மையாக இருக்கும் அது எளிதாக எந்த இறைச்சியையும் சாப்பிடும் எலும்பையே கடித்து சாப்பிடக்கூடிய வகையில் தான் இயற்கையாக அந்த மிருகங்களுடைய பற்களெல்லாம் அமைந்திருக்கிறது அதே போல் நம்ம பசுமாடு ஆடெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் அது இலை தலைகளை தான் கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி அதனுடைய பற்கள் அமைஞ்சிருக்க அதனால தான் மிருகமாக இருந்தாலும் பசு வந்து இலை தலைகளை மட்டும் சாப்பிட்டு தூய உணவுகளை சாப்பிடுற காரணத்தினால நாம் வணங்குகிறோம் அதுல தேவாதி தேவர்களும் குடிகொள்கிறார்கள் அதனுடைய பாலை நாம் பருகுகிறோம் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் அசைவம் சாப்பிடுற அன்னைக்கு அவங்களும் கோயிலுக்கு போனது கிடையாது வீட்டில் பூஜை இருந்தா அதையும் செய்ய மாட்டாங்க விளக்கு ஏத்த மாட்டாங்க மற்றவங்க கிட்டையும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அசைவம் சாப்பிட்டுருக்க கோயிலுக்கு போகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு என்ன காரணம்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆன்மீகமும் அதிலே இருக்கு அறிவியலும் இருக்கு பொதுவாகவே உணவுகளை மூன்று வகையாக பிரிச்சிருப்பாங்க ராஜச தாமச சாத்வீகம் எப்படி குணங்களை பிரிக்கிறாங்களோ குணங்கள்லையும் ராஜச தாமச சாத்வீக குணம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி தனியாக உங்களுக்கு ஒரு பதிவு தர்றேன் இந்த சாப்பாட்டுல சாத்வீகமாக சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க பூஜை செய்யும் பொழுது அதே போல குணத்திலையும் சாத்வீகமான குணம் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் நல்லது அறிவியல்பூர்வமாக ஒரு மந்த நிலை ஏற்படும் 
சைவ உணவு சாப்பிட்டா குறைந்தது மூன்று மணி நேரங்களாவது ஜீரணமாகிறதுக்கு எடுக்கும் ஆனால் அசைவ உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குறைந்தது பனிரெண்டு மணி நேரங்கள்ல இருந்து மூன்று நாள்கள் ஆகும்னு சொல்றாங்க கோயில் என்பது பார்த்தீங்கன்னா அங்க நிறைய பிராண பிரதிஷ்டை செய்து அங்க தினமுமே அர்ச்சனை செய்கின்ற காரணத்தினால நிறைய அருள் அலைகள் அங்க சுத்தி இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம வீ வீட்டில் பூஜை செய்கிறோம்னு வைங்களேன் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா தினமுமே விளக்கேற்றுறோம் அப்புறம் வந்து பூஜை செய்கிறோம் இல்லை மந்திரங்கள் சொல்கிறோம்னா அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அருள் அலைகள் இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருவர் அசைவம் சாப்பிட்டு கோயிலுக்கு போகிறதோ இல்லை வந்து பூஜை அறைக்கு போகும் பொழுதும் இவங்க உடம்புலேருந்து வெளிப்படுகின்ற அந்த மந்த நிலை அப்புறம் இந்த வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அங்கே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய வைப்ரேஷனோட ஒத்து போகாது அங்கே இருக்கக்கூடிய அருள் அலைகளை வந்து இவர்களால் கிரகித்து கொள்ளாது அது இயல்பாக அமைந்தது நம்ம பூஜை அறையில் தினமுமே விளக்கேற்றுறது எதனால நம்ம வந்து இறைவனுடைய அருள் அலைகள் பூஜை அறையில் இருக்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து இறைவன் குடிக்கொள்ளணும் அதனால தான் ஊதுவத்தி ஏற்றுறோம் சாம்பிராணி போக போடுறோம் விளக்கு ஏற்றுறோம் மந்திரங்கள் சொல்கிறோம் பூவெல்லாம் வைக்கிறோம் இத்தனை எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து இந்த அசைவம் சாப்பிட்டு போய் அங்கே விளக்கு ஏற்றுவதால் ஒரு பயனும் கிடையாது ஏன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ கோயிலாவது பரவாயில்ல அங்கே நிறைய குருக்கள் நிறைய அர்ச்சனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே போகக்கூடாது இருந்தால் கூட சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு ஆனால் வீட்டில் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தினமுமே ஒரு அருள் அலையை ஏற்படுத்தின பின்னாடி நம்ம போய் விளக்கு ஏற்றணும்னு வைங்களேன் அது என்ன ஆகும்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பவர் கொஞ்சம் குறையும் அதனால தான் நம்ம வீட்டில் பெரியவங்க சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க விஞ்ஞான காரணமும் மெய்ஞான காரணத்தையும் வைத்து சொல்லியிருக்காங்க அசைவம் சாப்பிட்டு கொண்டு விளக்கு ஏற்ற வேண்டாம் பூஜை செய்ய வேண்டாம் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு இந்த தலைப்பில் எப்படி பேசினாலும் பிரச்சனை தான் அதனால தான் இந்த தலைப்பை யாரும் தொடமாட்டாங்க சீக்கிரத்தில் நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்க யார்ட்டையுமே அவங்க சீக்கிரத்தில் இதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க பதிவுகள் மிகவும் குறைவாக இருக்கும் காரணம் என்னன்னா அசைவம் சாப்பிட்றவங்க என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்களே அப்படிம்பாங்க அசைவம் சாப்பிடாதவங்க என்ன சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படிம்பாங்க நான் வந்து ரெண்டுக்கும் பொதுவானவள் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக சொல்கிறேன் சரிங்க இதுக்கு தீர்வு தான் என்ன நாங்கள் வந்து தினமுமே விளக்கேற்றி பழகிட்டோம் அது ஏற்றியே ஆகணும் ஆனால் நாங்கள் அசைவமும் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு நீங்கள் அசைவத்தை குறைச்சிக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இறைவனுடைய அருள் அலைகள் எல்லாம் சீக்கிரத்தில் கிடைக்கும் அப்படி விளக்கேற்றணும்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் வாசலில் விளக்கேற்றிக்கலாம் நிலை வாசல் கதவு இருக்கு இல்லையா அங்கே ஏற்றிக்கோங்க இது போன்ற பிரச்சனைகள் வரக்கூடாதுன்றதுனால தான் எல்லாருமே அவங்கவுங்க குலதெய்வத்தை வேண்டுங்கன்னு சொல்கிறது ஏன்னா குலதெய்வத்திற்கு ஏற்ப தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையே நீங்கள் அமைச்சிருப்பீங்க குலதெய்வம் அசைவம் சாப்பிட்டவராக இருந்தால் அதே போல் தான் நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவீங்க அப்போ நம் குலதெய்வத்திற்கு ஏற்ப நம்ம வாழ்க்கை இருக்கின்ற காரணத்தினால அவரை வணங்கிக்கிட்டு வந்தோம்னா பிரச்சனையே கிடையாது நமக்கு அருளுக்கு அருளும் கிடைக்கும் பிரச்சனை இல்லாமலும் இருக்கும் அப்படின்றதுனால தான் அவங்கவுங்க குலதெய்வத்திற்கு முக்கியத்துவத்தை தாங்க அப்படின்றத நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ஆன்மீக பெரியவர்கள் கூட அதைத்தான் வலியுறுத்தியிருப்பார்கள் இதில் இன்னொரு கேள்வி நிறைய பேருக்கு எழலாம் நாங்கள் நாற்பத்தி எட்டு நாள்கள் வேண்டுதல்கள் வச்சு பூஜையெல்லாம் தொடங்கியிருக்கோமே அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த பூஜையை நிறுத்தணுமா இல்லை நான்வெஜ் நிறுத்தணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உங்களுடைய விருப்பம் இதில் ஒரு சிலர் நினைக்கலாம் வேறு வழி இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நாங்கள் செஞ்சிட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி அந்த பூஜையை தவிர்த்துருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒன்றும் ஆகாது அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்துட்டு தலைக்கு குளிச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் வந்து பூஜை செய்யணும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பூஜை அறையில் எல்லாத்தையும் நல்லா சுத்தபத்தமாக மொழுகிக்கிட்டு வீட்டையே சுத்தமாக மொழுகின பின்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூஜையை தொடரணும் இந்த பதிவில் நான் முடிஞ்ச அளவு செய்திகளை சொல்லிட்டேன் நாங்கள் இத்தனை நாள் தெரியாமல் இப்படி செஞ்சிட்டோமே அப்படி செஞ்சிட்டோமே அதனால் ஏதாவது பாதிப்பு வருமா எங்களுக்கு ஏதாவது தோஷம் ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாமல் செய்தால் அது குற்றம் கிடையாது தெரிந்து செய்தால் தான் தவறு தவறாகும் அதனால் நீங்கள் இனிமேற் கொண்டு என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இதை பார்த்த பின்னாடி நிறைய கேள்விகள் எனக்கு வரும் நாங்கள் இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு இப்படி பண்ணிட்டோம் இதனால் இப்படி ஆயிருமா இல்லை வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டு 
எத்தனை நேரம் கழிச்சு கோயிலுக்கு போலாம் இது போன்ற கேள்விகள் எல்லாம் கேப்பீங்க அதற்கெல்லாம் பதில் நானும் கிடையாது யார்னாலே சொல்ல முடியாது அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சிலர் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து மணி நேரம் கழித்து அதாவது எப்போ சாப்பிட்றீங்களோ அதற்கு பிறகு ஐந்து மணி நேரம் கழித்து தலைக்கு குளிச்சிட்ட பின்னாடி தான் விளக்கே ஏற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பூஜை எல்லாம் பண்ணணும்னா முடியுமா அதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது அதனால் வந்து அன்னைக்கு சாப்பிட்ட அன்னைக்கு பரவாயில்ல விட்டுருங்க அதுக்கு மறுநாள் வந்து நீங்கள் தொடரலாம் சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நீங்கள் நீண்ட நாள்களாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்கு விடை கிடைச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்